สวัสดีครับพบกับผมดรเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับ tiptalk.tv วันนี้ครับผมมีทิปจะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการขายนั้นเซลส์นะครับหรือพนักง,งานขายทุกคนนั้นพยายามที่จะใช้คำพูดหรือว่าใช้สโลแกนที่ทำให้ลูกค้านั้นเกิดความตื่นเต้นเกิดความสนใจแล้วก็อยากซื้อและที่สำคัญครับเซลส์พยายามใช้คำสั้นๆที่มันดูดีเพื่อจูงใจกับลูกค้าแต่ที่เกิดขึ้นก็คือคำที่มันดูน่าจะจูงใจเหล่านั้นในการใช้งานจริงนั้นทำให้ลูกค้าไม่ได้เข้าใจอะไรเพิ่มเติมแต่ทางคนตรงกันข้ามมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าไอ้ที่พูดมาแปลว่าอะไรแล้วมาดูกันครับว่า9คำครับที่เซลส์พยายามจะใช้แต่มันไม่ค่อยได้ผลในปัจจุบันแล้วมีลูกค้ายิ่งงงและสงสัยคือ9คําที่เซลส์นั้นไม่ควรจะพูดคืออะไรบ้างข้อที่1ครับก็คือเราเป็น customer focus เ,เราเป็นบริษัทที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราเ,เรามุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าคุณงงกับผมไหมฮะว่ามันแปลว่าอะไรและคํานี้คุณเคยได้ยินไหมครับแล้วจะยิ่งไปกว่านั้นครับคุณเคยใช้คำพูดเหล่านี้กับลูกค้าของคุณหรือเปล่านะครับ customer focus นะครับ customer concentric ไอเพศที่บอกเราทำทุกอย่างนั้นลงให้ลูกค้าเป็นอยู่จุดศูนย์กลางความต้องการเราทำอะไรก็ตามเรามองลูกค้าก่อนเสมอเอ่องงไหมครับว่าไอประสาทที่พูดอยู่นี้มันทำอะไรเหมือนกันล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเองจะพูดคำนี้แล้วเราก็อาจจะพูดได้ครับแต่ต้องลงลึกไปหนึ่งสเต็ปว่าไอ้ที่โฟกัสของคุณนั้นคุณโฟกัสเรื่องอะไรเช่นโฟกัสด้านต้นทุนโฟกัสด้านนวัตกรรมหรือว่าโฟกัสในด้านของการผลิตโฟกัสในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเพราะสินค้าแต่ละตัวนั้นโฟกัสไม่เหมือนกันและที่สําคัญลูกค้าแต่ละคนโฟกัสไม่เหมือนกันและเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกคนที่เขาโฟกัสเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นครับอยากให้ลงลึกสักนิดหนึ่งครับว่าไอ้คำว่าโฟกัสที่ว่านั้นโฟกัสเรื่องอะไรนะครับเอาคำแรกเพื่อลูกค้าไม่งงคำที่2ครับเราสุดยอดอเราบริการเป็นเยี่ยม,มสินค้าเราเป็นเลิศคุณงงไหมว่าตกลงมันดียังไงมันเลิศยังไงแล้วมันสุดยอดตรงไหนแล้วที่สำคัญคือใครเป็นคนตัดสินว่าคุณสุดยอดใครเป็นคนบอกว่าคุณเยี่ยมใครก็คุณเองทั้งนั้นแหละก็คนขายเจ้าของบริษัทหรือซัพพลายเออร์เป็นคนพูดหมดถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้คำเหล่านี้ครับก็ให้ลงลึกสเต็ปหนึ่งแล้วกันครับว่าไอสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นสุดยอดนั้นสุดยอดในเรื่องอะไรสุดยอดตรงไหนแทนที่พูดถึงมุมกว้างๆนะครับให้ลงไปละเอียดหน่อยครับเพราะสินค้าแต่ละตัวนั้นมีความละเอียดไม่เหมือนกันและมีจุดเด่นที่ไม่ตรงกันอย่าใช้คำกว้างๆครับลงลึกแล้วว่าเรื่องอะไรมาดูกันครับกับคำที่3ครับเรานั้นให้บริการเกินความคาดหวังเกินความคาดหวังพอพูดอย่างนี้ปั๊บลูกค้าก็เลยหวังในสิ่งที่เกินคาดหวังแล้วคุณจะให้สิ่งที่เกินมันก็เกินไปเรื่อยๆท่านไอ้เกินความคาดหวังทำไมเวลาหลายครั้งคำนี้ถึงทำใช้แล้วไม่ได้ผลเป็นเพราะว่าพนักงานขายหรือเซลล์ที่ใช้คำนี้ยังไม่รู้เลยว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรลูกค้ามีความคาดหวังคาดหมายอะไรทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในหลักสูตร instant sales นะครับจะมีเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยคุณต้องรู้ก่อนครับว่าลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าของคุณ prospect ที่กาลังคุยอยู่นั้นความคาดหวังของเขาคืออะไรแล้วแทนที่จะบอกเขาเฉยๆว่าเรานั้นให้บริการเกินความคาดหวังหรือสินค้าของเรานั้นให้ได้เกินความคาดหวังเราเปลี่ยนใหม่ครับมาพูดให้ลงลึกสักหนึ่งสเต็ปครับว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเรื่องไหนบ้างที่เราทำได้เกินเช่นถ้าพูดถึงระยะเวลาในการจัดส่งบอกว่าถ้าตัดสินใจซื้อแล้วคุณต้องการให้ส่งมือถึงมือคุณภายใน7วันบอกอ๋อผมทําได้ใน4วันครับแล้วถ้าคุณต้องการบอกว่าอย่าใช้สินค้านี่มีรับประกันอย่างน้อย1ปีเราทําให้คุณอยู่แล้วครับ2ปีแล้วถ้าบอกว่าสินค้านี้นั้นอยากที่จะให้ใช้ไปเรื่อยโดยไม่ต้องมีปัญหาเลยอายุการใช้งานอย่างน้อยต้องมี3ถึง4ปีบอกอ๋อโอเคของเรานั้นปกติแล้ว5ปีคําว่าเกินความคาดหวังไม่ต้องใช้แต่ลูกค้าเข้า
ว่าจะเสียทีก็ต้องการให้อายุการใช้งาน3 4ปีคุณบอกของเรา5ปีมันเกินความคาดหวังของเขาอยู่แล้วก็ทําให้เขาเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายกว่ามาดูคําต่อไปครับคือของเรานั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราไม่เหมือนใครเ,เรื่องไหนล่ะที่ไม่เหมือนใครเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้คืออะไรนะเพราะฉะนั้นให้เราบอกลูกค้าชัดเจนครับว่าไอสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นคือเรื่องอะไรนะครับลงลึกอีกหนึ่งสเต็ปอ่ะอีกคำหนึ่งครับสินค้าของเรานั้นเราเป็น value added เราเพิ่มมูลค่าสินค้าครับซึ่งเราจะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งของเราที่เคยมานำเสมอคุณเพราะว่าเราให้มูลค่าที่มากกว่ามากกว่านี่มากกว่าเรื่องไหนนี่มากกว่าเท่าไหร่มากกว่ายังไงแล้วที่คุณบอกให้มากกว่าฉันได้ใช้หรือเปล่าฉะนั้นครับลงลึก1สเต็ปเช่นเดียวกันที่บอกว่าเรานั้นสินค้าเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มครับที่เรานั้นใส่คุณค่าเข้าไปมากกว่าปกติได้แก่จุดจุดจุดลงสักนิดนึงครับให้รู้ว่ามันเรื่องอะไรที่คุณบอกคุณมีอะไรเพิ่มเติมให้มากกว่านะครเช่นถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยบอกเออรถเรามีข้อดีทุกอย่างแถมครับรถของเรานั้นเราให้ได้มากกว่าในมูลค่าเงินที่คุณจ่ายไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นคือเรามีรีโมทคอนโทรลมาให้โอเคเห็นภาพชัดครับหรือถ้าปัจจุบันบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราต้องราคาที่คุณซื้อไปนี้ปกติคุณต้องไปซื้อเมมโมรีใส่เพนใช่ไหมครับของเรามีเมมโมรีแถมให้ฟรีอีก2กิกเท่านั้นละครับก็เห็นแล้วละว่ามันไม่รู้แอดเดตตรงไหนนะครับอ่ะมาดูต่อครับบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอืมผู้เชี่ยวชาญก็เหมือนเดิมละครับใครยกให้คุณผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะให้บอกลงหน่อยครับว่าถ้าถ้าจะใช้นะครับอย่าใช้แค่บอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือให้คุณเล่าประสบการณ์และผลงานให้คุณทํามาให้กับลูกค้าฟังดีกว่านะครับท่านจะบอกว่าเฉยว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับสมมติว่าผมมันผมมาขายงานคอนซัลท์คุณผมก็ต้องบอกแล้วครับว่าผมเชี่ยวชาญผมบอกคุณแค่ว่าถ้าให้ผมเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดการขายให้คุณภายใน6เดือนผมสามารถทําให้มีคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น3เท่าคุณสนไหมครับว่าผมเป็นมืออาชีพแค่ไหนผมเป็นเอ็กซ์เพรสหรือผมเชี่ยวชาญแค่ไหนคุณสนไหมครับหรือคุณสนว่า6เดือนเพิ่มยอดขาย3เท่านั่นแหละครับอย่าใช้คำกว้างครับเล่าประสบการณ์ไปเลยอ่ะซึ่งเรื่องการเล่าประสบการณ์เรื่องการใช้ประโยคในการจูงใจนั้นก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ชื่อว่า instant w e l l ไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้ครับผมเป็นคนบรรยายเรื่องนี้เองและข้อต่อมาครับก็คือในบางครั้งครับกลับไปบอกลูกค้าได้เลยว่าผลตอบแทนที่ได้เป็นเท่าไหร่ในตัวเลขที่ชัดเจนและดูสวยงามเพราะว่าสถานที่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าไปดูตัวเลขของเขาชัดๆคุณยังไม่ได้เข้าไปในธุรกิจของเขาชัดๆแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าผลตอบแทนในเชิงธุรกิจเป็นเท่าไหร่ ROI จะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ท่านอย่าพยายามใส่ตัวเลขเหล่านี้ลงไปเพราะว่าคนฟังก็จะเข้าใจครับว่าคุณเอาตัวเลขที่คุณไปเทียบกับธุรกิจหรือบริษัทอื่นเอามาใช้ซึ่งนั่นแปลว่าอาจจะใช้ที่นี่ไม่ได้ท่านอย่าพยายามบอกตัวเลขลงไปว่าคุณไปคำนวณแล้วเปรียบเทียบมาจากใครแต่ถ้าจะบอกครับให้บอกว่าเท่าที่คุณเคยทำมามันเคยให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรือในขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับอ้าวมาดูข้อต่อไปครับข้อแปลงเราก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์ครับโอ้โหคำนี้คนชอบใช้มากเลยเราเป็นเหมือนหุ้นส่วนกับลูกค้าของเราเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเป็นคู่ค้ากันเราบรรทมิตรกันคำนี้ถูกใช้เยอะมากซึ่งเป็นความหมายที่ผิดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรครับโดยส่วนใหญ่คนใช้คำนี้คือคนที่ตั้งใจจะมาขายของเหมือนที่เวลาคุณต้องการไปขายของให้ลูกค้าของคุณแล้วคุณก็พยายามพูดอย่างสง่างามว่าเราค้าขายกันแบบเป็นคู่ค้ากันระยะยาวเราเป็นพาร์ทเนอร์กันความเป็นพาร์ทเนอร์จะไม่เกิดครับตราบใดที่คุณต้องการรายได้หรือต้องการยอดขายที่แรกคือคุณต้องการเงินจากเขาแต่คุณไม่ได้ให้เงินเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันตรงไหนไม่ทราบการเป็นพาร์ทเนอร์นั้นแปลว่าอะไรครับช่วยกันทําช่วยกันรวยช่วยกันได้รายได้นะฮะ,ะถ้าคุณกับอีกบริษัทหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์การจับมือกันทําธุรกิจไปขายของให้ลูกค้าด้วยก
ทิร์นคีย์โอ้โหเรารับเหมาทำทุกอย่างเลยคำนี้ครับดูดีมากครับหรือบางครั้งครับเราเป็น one stop service โอ้โหคำนี้ชอบใช้กันมากเลยไอ้ one stop service เนี่ยมันเอาแค่ไหนครับคุณทำได้แค่ไหนลูกค้าจะเกิดความสงสัยและเกิดความเบลอเบลอครับถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มประเภทที่เป็นนักธุรกิจอันนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตร i n s t a n t Sell นะครับถ้าเป็นในถ้าเป็นกลุ่มนักธุรกิจพวกนี้ไม่ต้องการลงดีเทลครับแค่ฟังดูคร่าวๆตัดสินใจได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นครับก็จะเริ่มสับสนครับว่าไอ้ที่คุณบอกว่าคุณรับเหมาทุกอย่างคุณเป็น one stop service คุณเป็น one stop shop อะไรก็แล้วแต่ไอ้ขอบเขตที่คุณทำมาทำแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับก็ลงมาอีกหนึ่งสเปคครับว่าที่บอกว่าเป็นโซลูชันครับเป็น one stop service นะครับเราเป็นเทิร์นคีย์ที่ว่าเนี่ยบอกต่อสักนิดหนึ่งครับว่าทำอะไรบ้างทำแค่ไหนและอะไรไม่อยู่ในขอบเขตเพื่อให้ลูกค้านั้นเข้าใจได้มากขึ้นและนี่ครับก็คือคำพูดครับที่เซลส์นั้นไม่ควรจะพูดแต่ถ้าจะพูดต้องมีต่อเนื่องอีกหนึ่งสเต็ปเพื่อให้ลูกค้านั้นเข้าใจและเทคนิคง่ายๆเหล่านี้ครับหากคุณเอาไปใช้คุณจะเห็นผลเลยว่าลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือและยอดขายคุณจะขึ้นทันทีเหมือนกันและพบกับเกรดเล็กเกรดน้อยครับทิปต่างๆที่นี่ทิปทอล์กดอททีวีกับผมดรเอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์ครับ